最近 k p o p 界では多くのアイドルが高級ブランドの高価な衣装で登場するのが普通ですもちろんその豪華なアイテムを身につければステージや公の場であろうと登場するたびに輝きを放ちます有名芸能人という名のもとに世間が求める完璧な基準を満たすためにアイドルたちは常に最高の面を見せなければならないのだから無理もありませんそして防弾少年団も例外ではなく特に彼らが業界全体で最も大きなグループの一つである場合はなおさらです実際少年たちは魅力的な衣装で登場しパフォーマンスをするたびに大きな印象を与えるのですしかし日常生活では優秀なメンバーはあまり服装に気を使っていないようです高価なものを目指すのではなく着心地がいいものを好むのです特にジョングクは最年少のメンバーがいつもローカルでお手頃価格のブランドの製品を身につけたりしたりしている姿を見せるようです巨額の純資産を持つにもかかわらず彼が高級品ではなく小型ビジネスのアイテムを選ぶ理由について気になったことはありませんかその答えを今動画で確かめてみましょうバックスラッシュ防弾少年団の7人のメンバーは9年間の芸能界での努力の末に素晴らしい業績と名誉を積み重ねました彼らの職業が発展し、人生がより豊かなものになっていきます。防弾少年団は努力の結果、多額の資金を獲得し、韓国で最も若い億万長者の一人となりました。ビジネスインサイダーによると、このグループの各メンバーは約2000万米ドルの資産を持っているのだそうです。若いのに、すでに誰もが夢見るような巨万の富を手にしているジョングクです。2019年、セレブリティネットワースサイトは、ジョングクの純資産が現時点までで800万ドルであることを明らかにした。防弾少年団の末っ子は、2016年、まだ19歳だった頃から両親に車を買ってもらえるようになりました。アイドルのご両親によると、ジョンクックは車の購入に協力したそうです。ジョングクは2018年に両親のために高級車にお金をかけ続けましたさらにある情報筋によると1997年生まれの男性アイドルは両親のために40億ウォンの家も購入したと主張していました韓国イテウォンの不動産に76億3000万ウォンを支払ったばかりだそうですイテウォンはリ・レーン・ヤキムテヒなどの芸能人や各国の大使館が集まっていることから豊かな地域であることが知られています防弾少年団の最年少メンバーは単に不動産にお金をかけるだけでなく兄たちに習って数百万ウォンをさまざまな団体に寄付していますまた彼への愛と感謝の気持ちから世界中のファンが数えきれないほどのチャリティー寄付も行いましたしかし、ジョングクは普段、ファンにとっても手頃な価格の中小企業の製品を使ったり、着たりしているところを捉えています。その結果、防弾少年団の末っ子は、アイドルが文字通り小さなブランドを倒産の危機から救い出す、完売王に何度もなったのです。以前、ジョングクが韓国のティーズンという小さなブランドの昆布茶を飲んでいると言っていたことがありました。彼のこの行動だけで、放送後に売り切れが出ただけでした。ティーズンによると、ジョングクが生放送で昆布茶について言及した後、同ブランドの昆布茶製品の売り上げは 500% に上昇したとのことでした。その後、最年少のボーカルは、自身が昆布茶が売り切れで買えなくなったことをファンに伝えました。昆布茶が品切れで買えなかった。2箱しか買えなかった。アーミーたちは最高です。と言いました。香港在住のアーミーが近所のスーパーの写真を公開したところ、大量のティーズンの昆布茶でいっぱいになったからを発見し、さらに面白くなりました。この店では、この製品の売れ行きが急上昇したため、大量に再入荷したことが判明したのです。
。また、ジョングクが A ナッシング、ブランドのアイテムを着用したことで、この小さな会社がたった1日で8000人以上のフォロワーを獲得したこともありました。1000人のフォロワーを獲得するのに2年という時間枠を必要としたのに比べ、非常に大きな進歩であったのです。ジョングクは、自身の誕生日ライブ配信や防弾少年団の癒し系のリアリティ番組、インザソープのエピソードで同ブランドの服を着用していました。この2つの機械はいずれも、その後、中小企業の公式インスタグラムアカウントに投稿され、多くの人々の注目を集めました。現在、A ナッシングの公式インスタグラムアカウントの総フォロワー数はすでに 17.8 万人に達し、今もなお増え続けています。これらの出来事は、ジョングクが韓国でビジネス成長者、流行仕掛け人、完売王、と言われるほどの影響力を持っていることを表しています。ジョングクと防弾少年団の名声はますます大きくなっているので、このジョングク効果の一覧も長くなることは間違いないだろう。しかし、ジョングクが本流と中小企業の製品を使い分ける本当の理由は何なのだろうか。防弾少年団の最年少メンバーがライブ配信で説明をしてくれたことがありました。ジョングクは自分の自撮り写真を投稿したところ、その写真で着ていたブランドの商品を多くのアーミーたちが購入し、自分の影響力を実感したと説明しました。ファンや世間から注目されたおかげで、彼は自国の中小企業のために何かできるかもしれません。皆さんの注目のおかげで、こんな力があるんだな。だから、身近な中小企業のために、少しでも力になりたいと思ったんです、と言いました。そして、防弾少年団の最年少メンバーは、最近、企業が大変だから、あなたたち、アーミーたち、に感謝しているんです。なぜなら、少なくとも私は彼らを少し助けることができるからです。と付け加えました。特に新型コロナウイルス感染症の大流行で世界経済に大きな影響を与えた今、ジョングクのように多方面に大きな影響を与えるアイドルが、自分にも何かできることはないかと意識することは、心温まることですね。そのため、ジョングクは裕福であるにもかかわらず、高級品ではなく、中小企業の製品を選ぶ傾向があります。また、防弾少年団のメンバー全員が、才能だけでなく心も温かいので、最近の若い世代のロールモデルとして最適であることを証明するものです。世界で最も影響力のある芸能人の一人として、ジョングクとそのメンバーは、振動的な行為で地域社会にプラスの価値を生み出しています。ジョングクが選んだ特別な理由についてはどう思いますかジョングクが、完売王の称号にふさわしい瞬間をご存知ですか今、あなたが気になっていることを、私たちや家族みんなと共有するために、以下のコメントを残してください。このビデオを気に入っていただけたら、いいねボタンを押して、チャンネル登録するのを忘れないでください。これからも皆さんの大好きな芸能人の情報をどんどん紹介していきます。最新の情報をお届けしますのでご期待ください。次回の動画でお会いしましょう。